ஒருத்தர் அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது மொத்தம் எட்டு சிரஞ்சீவிகளில் ஆஞ்சநேயர் ஒருத்தர் இதில் வந்து பரசுராமர் வியாசர் அப்படின்னு இருக்கா இந்த ஆஞ்சநேயருக்கு வந்து சிரஞ்சீவி பட்டம் எப்படி வந்ததுன்னா மெயினாக அவர்கிட்ட ஏகப்பட்ட குவாலிட்டிஸ் இருக்குது மெயினாக பார்த்தோம்னா அவருடைய குழந்தைத்தன்மையும் பக்தியும் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு குழந்தைத்தனம் இருக்கும் இல்லையா என்ன ஏதுன்னு எதுவுமே கேட்டுகிட்டே இருப்பார் அவர் ஸோ குழந்தையாக இருக்கும்போது ஓடி போய் சூரியனை பிடிச்சி சாப்பிட்றதுக்கு போனதுலேருந்து ராமன்கிட்ட இருந்து ராவண வதை வரைக்கும் எல்லாமே வந்து ஒரு எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ஒரு க்யூரியாசிட்டி இருந்து நேருக்கும் அவருக்கு அதே மாதிரி ராமபக்தி இது ரெண்டு தான் வந்து சிரஞ்சீவிங்கிறதுக்கு இது அதனால தான் நம்ம சேனல் கூட க்யூரியாசிட்டி கேரட் ஃபார்வர்டு அப்படின்னு க்யூரியாசிட்டி அப்படின்னா ஒரு சமயத்தில் பார்த்தோம்னா குழந்தைகள் வளரும்போது ஒரு அளவுக்கு மேலே அந்த க்யூரியாசிட்டி நின்றுடுது குழந்தை வளரும்போது இது என்ன வளரும்போது இது என்ன ஏதுன்னு கேட்டுன்னே இருப்போம் ஒரு சமயத்தில் வந்து என்ன அது இதுக்கு இதான் தீர்வு இதான் பதில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மைண்ட் செட் ஆகிடுது ஸோ அந்த இடத்துல வந்து இந்த இன்க்யூசிட்டிவ் நான் நின்றுடுது அது நிற்கக்கூடாது அந்த க்யூரியாசிட்டி இருந்து நேரிடணும் அப்போ தான் நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் வந்து லைஃப் வந்து ஜாலியாக இருக்கும் அதை தான் வந்து ஆஞ்சநேயர் வந்து கற்றுக்க வேண்டிய விஷயம் இப்படி தான் இருக்கும்போது ஒரு நாள் என்னாச்சு ராவண வதம்லாம் முடிஞ்சு சீதையோட ராமன் வந்து அயோத்தியில் இருக்கார் கூடவே ஆஞ்சநேயரும் போயிட்டார் இல்லையா எல்லாரும் அயோத்தியில் இருக்கா அப்போ ஒரு ரம்யமான ஒரு நாளில் ராமர் வந்து ரூமில் உட்காந்துருக்கார் சீதா வந்து வெளியே ஏதோ வேலையாக இருக்கா அப்போ ராமன் வந்து சீதாவை ரொம்ப ரகசியமாக கூப்பிட்றார் சீதை இங்கே வா சீதை இங்கே வான்னு ரூமுக்கு கூப்பிட்றார் யார் ராமன் அப்போ சீதா வந்து மெதுவாக உள்ள போகிறா ரூமுக்கு ஆஞ்சநேயர் சீதைக்கு தெரியாமல் அவரும் பின்னாலே போயிடுறார் ரூமுக்குள்ள என்ட்ர் ஆகும்போது சீதையும் என்ட்ராரா ஆஞ்சநேயரும் என்ட்ராரு ஆஞ்சநேயரை பார்த்தோன்னா ராமனுக்கு தூக்கி வேறு போட்டது இவன் எங்கடா வந்தான்னு சொல்லிட்டு இரு நீ எங்கே வந்த அப்படின்னு ராமன் கேட்குறாரு சீதை வரா ஏன் நான் வரக்கூடாதா சீத்தைக்கு மட்டும்தான் உரிமை இருக்கா எனக்கு உரிமை இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறாரு அந்த குழந்தைத்தனம் இல்லையா பிரம்மச்சாரி வேற அவருக்கு தெரியல ராமன் யோசிக்கிறார் என்ன சொல்கிறது பிரம்மச்சாரி வேற இவனுக்கு எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது அப்படின்னு ராமன் யோசிக்கிறார் என்னத்தை சொல்கிறது அப்படி யோசிச்சு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு இல்லை சீத்தைகிட்ட நெத்தியில் வந்து அழகாக ஒரு செந்தூரம் இருக்க பாரு அந்த செந்தூரம் வந்து நன்னா இருந்தது பிடிச்சிருந்தது எனக்கு அதுக்காக கூப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் ராமன் சரி ஓ அப்படியா செந்தூரமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே வந்துடார் அப்போ இன்னொரு நாள் வந்து நெத்தியில் வந்து சீத்தை வந்து அந்த செந்தூரத்தில் போட்டு வச்சுக்கிறான் அப்போது சீத்தையிட்ட போய் கேட்குறார் ஆஞ்சநேயர் நீ நெத்தியில் என்னமோ வச்சுக்கிறேல என்னது இது அப்படின்னு கேட்குறார் அப்போ சீத்தை சொல்கிறா இது வந்து செந்தூரம் அது இந்த செந்தூரத்தில் இந்த போட்டு வச்சுட்டேன்னா ராமன் வந்து நீண்ட ஆயில் இருப்பார் ராமன் வந்து நீண்ட ஆயில் இருப்பாருங்கிறதுனால செந்தூரம் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் இதை கேட்டுன்னு நேர அயோத்தியில் ஒரு கடைக்கு போகிறார் ஆஞ்சநேயர் அயோத்தியில் ஒரு கடைக்கு போகிறார் கடைக்கு போயிட்டு கடைக்காரண்டு போய் எனக்கு செந்தூரம் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறார் அவன் ஒரு பொட்டலத்தில் மறுச்சு கொடுக்குறான் செந்தூரம் பார்த்தோன்னே ஆஞ்சநேயருக்கு வந்து இது போகாது இத்துணுண்டு பொட்டு வச்சா சீத்தை இத்துணுண்டு பொ பொட்டு வைக்கிறதுக்கே ஆஞ்சநேயர் இது ராமனுக்கு வந்து இவ்வளோ நீண்ட ஆயில் இருக்கே நிறைய வச்சோம்னா எவ்வளோ நாள் இருப்பார் ராமன் அதனால் வந்து அந்த கடையில் இருக்கிற புல்லத்தையும் நம்ம எடுத்துன்னு போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவன் எங்கேருந்து எடுத்தான் அந்த பொட்டலத்தை அந்த டப்பாவை பார்க்குறாரு நேராக போய் அந்த தவ்வி போய் அந்த டப்பாவை எடுத்துடுறார் எடுத்து அந்த டப்பா கொட்டிடு அந்த டப்பா கடைக்குள்ளேயே அந்த டப்ப செந்தூரத்தை பூரா உடம்பு பூரா பூசிண்டு அதை படுத்து பிறண்டு அந்த ஆஞ்சநேயர் உடம்பு பூரா செந்தூரம் செந்தூரம் ஃபுல்லாக 
அப்படியே அந்த செந்தூரத்தை எடுத்து அவர் செந்தூரத்தோடையே அப்படியே போவார் அரண்மனைக்கு ராமனை பார்க்கறதுக்காக ஏன்னா ராமன் வந்து நீண்ட ஆயிலோடு இருக்கணும் ஃபுல்லாக தடவை இன்னும் நல்லா இருப்பார் இன்னும் நிறைய ஆயிலோடு இருப்பார்ன்னு சொல்லிட்டு போகிறாரு ராமன் பார்த்தனா அப்படியே கண்ணு கலங்கிடுது ராமனுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தைத்தனம் இந்த மாதிரி வெகுளித்தனம் இதெல்லாம் தான் வந்து ஆஞ்சநேயர் இந்த ஆஞ்சநேயர் இதை பற்றி நம்ம பேசும்போது இன்னொரு இன்னொரு குணம் வந்து ஆஞ்சநேயர்கிட்ட இருக்கிறது வந்து தைரியம் எதை 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 கண்டும் பயப்பட மாட்டார் அவருக்கு முழு நம்பிக்கை என்னென்னா ராமஜபம் ராமன் நம்ம பக்கத்தில் இருக்கும்போது ஆமாம் அதான் அர்த்தம் ராமன் நம்ம கூட இருக்கிறதுனால நமக்கு என் எதுவுமே வராது அப்படின்னு ஒரு பரிபூர்ணமான நம்பிக்கை அதனால எதை பார்த்தும் பயம் கிடையாது அவருக்கு அதனால தான் சிரஞ்சீவியாக இருக்கார் மரணத்தை பற்றியும் பயம் கிடையாது அப்படி இருக்கிற நாள் ஒரு நாள் என்ன ஆகுது அயோத்தியில் ராம ஜபத்தை சொல்லின்னு இருக்கார் சொல்லின்னு இருக்கும்போது அன்னைக்கு அன்னையிலிருந்து அவருக்கு ஏழரை சனி பிடிக்கிறது ஆஞ்சநேயருக்கு சனி சனீஸ்வரன் தெரியும் இல்லையா ஒரு லோகத்தில் இருக்கிற ஜீவராசிகள் எல்லாத்து மேலேயும் வந்துடுவார் ஏறி தலையில் உட்காந்துடுவார் சனீஸ்வரன் இது ஒரு ஆஞ்சநேயருக்காக வெயிட் பண்ணிருக்கார் ராமஜபத்தை முடிச்சுட்டு ஆஞ்சநேயர் வெளியே வரும்போது ஆஞ்சநேயர் தெரிஞ்சிருது வாசலில் சனீஸ்வரன் நிற்கிறார் அப்படின்னு உடனே என்ன பண்ணுவார்னா வீட்டுக்குள்ளே இருந்து அவரோட வாழை மட்டும் நீட்டமாக விடுவார் வெளியே ஆஞ்சநேயர் சனீஸ்வரன் அதை வெளியே இருந்து பார்ப்பார் சனீஸ்வரனுக்கு தெரியல ஆஞ்சநேயரை பற்றி ஆஞ்சநேயர்கிட்ட மற்ற வாழ் மாதிரி டேரெக்டாக போயிட்ட முடியாது கொஞ்சம் சுழிச்சு பண்ணி கொஞ்சம் கேமில் விளையாடி தான் போக முடியும் டேரெக்டாக போக முடியாது ஒரு சனீஸ்வரன் வந்து பார்த்து சரி இந்த வாழை தொ தொத்துண்டு நம்ம அப்படியே போய் ஆஞ்சநேயர் பிடிச்சி தலைமறி உட்காந்துடலாம் அப்படிங்கிற ஐடியா யாரோட ஐடியா சனீஸ்வரனோட ஐடியா இவருனால தான் அதனால தான் இவர் ஒரு வாழ் அப்படி நீட்டு வெளியிடுவார் அந்த வாழை பிடிச்சிட்டு வருவார்ல வந்த உடனே ஆஞ்சநேயர் என்ன பண்ணுவார்னா ராமநாமம் ஏற்கனவே ராமநாதன் சொல்லிட்டு தான் இருப்பார் ராமநாமத்தை ஜோராக சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுவார் சொல்ல ஆரம்பித்தோடனே விஸ்வரூபம் எடுத்துருவார் ஆஞ்சநேயர் விஸ்வரூபம் எடுத்துருவார் எடுத்து ராமநாமம் சொல்ல 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 அந்த பரவச நிலையில் வந்து ஆட ஆரம்பிச்சிடுவார் ஆஞ்சநேயர் விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் ஆடும்போது இந்த வாழை தொத்திண்டு இந்த சனீஸ்வரன் அல்லோலப்படுவார் போ போ அந்த பக்கம் இங்கே போ அட்டி பட்டு உடம்பெல்லாம் வலிச்சிடும் சனீஸ்வரனுக்கு உடம்பெல்லாம் வலி வந்துடும் விட்டா போதுன்னு ஆகிடும் அப்போ கீழே வரும்போது கெட்டி வாழை பிடிச்சிட்டு ஆஞ்சநேயா எப்போ இந்த நிறுத்துவ இந்த ஆட்டத்தை எப்போ நிறுத்துவ அப்படின்னு கேட்பார் அப்படிங்கும்போது ஆஞ்சநேயர் கூலாக சொல்வார் இன்னே வந்து கரெக்டாக ஒரு ஏழரை வருஷத்துக்கு அப்புறம் நிறுத்தலான்னு இருக்கேன் அப்படிம்பார் ஆஞ்சநேயர் கரெக்டா ஒரு செவன் அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் வந்து இது அதுக்கப்புறமா நிறுத்தலான் இருக்கேன் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்பார் அவரு விட்டா போதுன்னு அவர் வந்து பா கடவுளே நம்மளால முடியாது இது ஒரு நாள் ஒரு சமயம் ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷத்துல நடந்ததுலேயே உடம்பு வலி வந்துடும் அவருக்கு ஏழரை வருஷம் எப்படி வாழை போய் தொத்தின்னே இருக்க முடியுமா வேணாம்னு சொல்லிட்டு சரி நான் மன்னிச்சுக்க நான் தெரியாம வந்துட்டேன் அவங்ககிட்ட நீ விட்டுரு என்ன அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார் ஆஞ்சநேயர்கிட்ட என்னை விட்டுருவார் சனீஸ்வரன் அப்புறம் சனீஸ்வரனை விட்டுட்டு சனீஸ்வரன்கிட்ட ஒரு பெர்மிஷன் கேட்பார் நீ எல்லாரையும் போட்டு படுத்துற உலகத்தில் எல்லார் மேலே ஏறி உட்காந்து நீ வந்து ஆட்டி படிக்கிற என்னை நம்பி வர்ற வாழ்க்கு நீ வந்து உன்னோடைய வீரியம் ஜாஸ்தியாக இருக்கக்கூடாது அது வந்து பார்த்துக்கோ பார்த்து நடந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவார் அதனால் அது அன்னைக்கு அன்னையிலேருந்து தான் வந்து அஷ்டமத்து சனியாக இருந்தாலும் சரி ஏழர நாட்டு சனியாக இருந்தாலும் சரி நம்ம வந்து ஆஞ்சநேயர்கிட்ட போன போகிறோம் சிரஞ்சீவி அப்படிங்கறதுக்கு வந்து மெயின் குவாலிட்டியே தான் அதனால தான் நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து ஆஞ்சநேயர் நினச்சினே இருக்கணும் எப்போ என்ன ஏதுன்னு நம்ம வந்து அண்ணன்னைக்கு உண்டான ஒரு ஒரு நிமிஷத்தையும் நம்ம வந்து என்ஜாய் பண்ணணும் அதுதான் ஆஞ்சநேயர்கிட்ட வந்து கற்றுக்கணும் ஒரு ஒரு நிமிஷத்தையும் நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணணும் ஆனந்த தேங்க்ஸ்